mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với video ngày hôm nay của tìm việc 365 vn Có thể nói, lương là một trong những vấn đề khá nhạy cảm của bất kỳ ai Bởi vì là khi nói đến lương là nói đến quyền lợi lao động của mỗi người sẽ nhận được trong quá trình làm việc của mình Tùy từng quy chế của mỗi doanh nghiệp mà người lao động có thể có những hình thức lương chi trả khác nhau Trong đó, lương sẽ tồn tại ở hai hình thức chính đó chính là lương gốc và lương nét đây là một trong những vấn đề khá quan trọng mà người lao động cần phải nắm được khi đặt bút ký hợp đồng lao động và nhận lương từ một doanh nghiệp nào đó để được hưởng cho mình những quyền lợi tối ưu nhất. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay mà chúng ta có thể dễ thấy đó là tỷ lệ số người lao động nắm được về hai hình thức lương này khá là thấp. Nhiều trường hợp ứng viên dù trong buổi phỏng vấn đã được nhận tuyển dụng phổ biến lương như là lương cốt của em sẽ là hay là lương nét của em sẽ là mà ứng viên khi nghe xong cũng chỉ hiểu đơn thuần đó là những thuật ngữ về chuyên ngành lương và đồng ý đạn vì thấy những con số khá là hấp dẫn dẫn đến nhiều trường hợp người lao động không khỏi ngỡ ngàng sau khi nhận được mức lương cốt đã bị trừ đi một khoản khá là nhiều mà bạn không hề được trước được bởi vậy trong video ngày hôm nay hãy để Thùy Trang hướng dẫn cho các bạn nhiều hơn về vấn đề này nhé Hiểu một cách đơn giản nhất thì lương gốc chính là tổng thu nhập hàng tháng mà bạn sẽ nhận được Trong đó nó đã bao gồm tất cả về mức lương cơ bản và các khoản phụ cấp mà bạn nhận được từ tiền thưởng, tiền ký tết, tiền bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, lương tăng ca, vân vân. Với lương gốc thì số lương thực tế mà người lao động sẽ nhận được sẽ ít hơn so với mức lương được ký trên bản hợp đồng lao động của nhà tuyển dụng Tức là sau khi người lao động đã nhận được số lương đúng với mức lương cũ trên hợp đồng lao động thì họ sẽ lựa chọn một trong hai cách là người lao động tự đóng các khoản phí cần phải nộp như thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm y tế hoặc doanh nghiệp sẽ tự động đóng những khoản chi phí này và trừ vào mức lương cụ thể của người lao động đó. Ví dụ, mức lương cốt mà bạn nhận được trên hợp đồng lao động là 10 triệu đồng thì theo quy định của pháp luật thì bạn sẽ phải đóng 10,5% trên tổng mức lương 10 triệu đó cho các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, sau khi trừ đi 10% này, số tiền bạn nhận được là 8 triệu 950 nghìn đồng. Đây là mức lương thực tế mà bạn sẽ được nhận. Từ ví dụ trên, ta có thể suy ra được công thức tính lương cốt như sau. Lương cốt bằng tổng mức lương cơ bản cộng bảo hiểm xã hội cộng bảo hiểm y tế cộng bảo hiểm thất nghiệp cộng thuế thu nhập cá nhân. Nếu như cốt là tổng mức thu nhập cá nhân mà người lao động nhận được và đã bao gồm tất cả các khoản tiền như là tiền hoa hồng, tiền trợ cấp và các khoản thuế cần đóng khác thì lương nét là mức lương thực tế mà người lao động sẽ nhận được sau khi về phía doanh nghiệp đã trừ đi các khoản phí bắt buộc như là tiền bảo hiểm, tiền thuế trên mức thu nhập của từng người hoặc có thể là sự khấu trừ từ các chi phí khác và để có thể tính được mức lương nét này thì bạn hãy dựa vào công thức sau Lương nét bằng lương cốt trừ đi bảo hiểm xã hội cộng bảo hiểm xã hội y tế, cộng bảo hiểm thất nghiệp, cộng với thuế thu nhập cá nhân. Qua hai định nghĩa trên, chúng ta có thể hiểu được rằng lương nét là mức lương thực tế mà người lao động sẽ nhận được, còn lương gốc chính là mức tổng lương thu nhập cá nhân của người lao động nhưng chưa kết trừ các khoản cần thiết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thì từ đây một câu hỏi trong đầu sẽ được đặt ra đó chính là lương gốc hay lương nét thì lương nào sẽ có lợi cho người lao động hơn? Mới đọc ở trên thì có lẽ rất nhiều người đã nghĩ rằng lương nét sẽ có lợi hơn vì mỗi tháng chúng ta chỉ cần nhận lương thôi theo đúng mức lương của bản hợp đồng đã ký trước đó với doanh nghiệp mà không cần phải tính toán xem tháng này mình sẽ phải trả thuế thu nhập là bao nhiêu hay sẽ phải đóng bao nhiêu cho các khoản bảo hiểm hay cũng sẽ không bị cảm giác thụt thẫn khi bị trừ các khoản thuế, phí, bảo hiểm như vậy nữa. Nhưng một thực tế mà bạn phải nhìn nhận rõ ràng rằng dù đó có là gross hay là net thì mức thu nhập thực tế hàng tháng bạn nhận được từ doanh nghiệp cũng đều có giá trị tương đương như nhau. Nói một cách dễ hiểu hơn thì nó có nghĩa là sau khi mức lương cốt được khống trừ đi thì các khoản phí như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các quỹ đoàn phí hay các khoản hưu trí tử một chuất thì mức lương thực tế bạn nhận được sẽ tương đương bằng với lương net. Ngoài ra thì mức lương thỏa thuận và mức lương bạn nhận được ít khi chênh lệch nhau nhiều. Bởi lẽ trong thực tế, đa phần các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là với doanh nghiệp tư nhân, thường sẽ ký hợp đồng lao động với ứng viên theo mức lương nét mà ứng viên nhận được. Lý do chính của điều này đó là đánh vào tâm lý chung của người lao động là đều muốn được mức lương cụ thể và không muốn bị trừ bất kỳ vào khoản phụ phí nào. 
Tuy nhiên đây cũng là điều mà bạn cần phải xem xét và lưu ý thật kỹ bởi từ tâm lý này của người lao động mà hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng vào điều đó để không phải đóng hoặc đóng rất thấp những khoản phụ phí mà người lao động phải đóng theo quy định của pháp luật. Nói một cách khác thì đây chính là một trong những hành động trốn thuế một cách tinh vi của doanh nghiệp. Có thể ở thời điểm hiện tại, việc ký hợp đồng lao động dựa trên mức lương nét chẳng gây cho bạn những khó khăn hay phiền phức gì. Thế nhưng nếu trong trường hợp khi bạn gặp vấn đề như ốm đau, thai sản, thất nghiệp thì chính từ đây bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của lương cốt là như thế nào. Giải nghĩa một cách dễ hiểu hơn thì lương nét cho bạn nhìn thấy được cái lợi trước mắt còn lương cốt lại chính là nhân tố giúp bạn có thể nhận được những lợi ích về lâu về dài. Chính vì vậy khi thỏa thuận lương với doanh nghiệp thì bạn nên nhớ cân nhắc kỹ trước khi ký hợp đồng đặc biệt để có thể đạt bảo được các quyền lợi của mình sẽ được doanh nghiệp thực hiện theo đúng những giao kèo trước đó thì một lời khuyên dành cho bạn đó là hãy nên ký hợp đồng theo mức lương cốt có thể với điều này bạn sẽ phải chấp nhận cảm giác hụt hẫng khi phải mất đi một khoản tiền nhất định hàng tháng nhưng bù lại bạn sẽ kiểm soát được những chế độ mà bản thân đang được hưởng từ doanh nghiệp là gì cũng như đảm bảo được những quyền lợi chính đáng cho bản thân ngoài việc hiểu được hai hình thức lương cốt và lương nét là gì thì bạn cũng cần phải đặc biệt quan tâm tới một số các yếu tố khác bởi dù là lương nét hay là lương cốt thì cũng chịu tác động bởi nhiều yếu tố và một số những yếu tố cơ bản quan trọng nhất là mức lương tối thiểu của vùng mức lương thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm bạn phải đóng theo quy định của pháp luật Mức lương tối thiểu vùng chính là mức lương cứng mà bạn được hưởng trong quá trình một tháng lao động và làm việc của mình. Tùy vào tính chất của mỗi vùng mà mức lương tối thiểu vùng sẽ có những mức khác nhau. Sự khác nhau này tùy thuộc vào quy định của pháp luật. Các định mức này không chỉ là căn cứ để doanh nghiệp cũng như các đơn vị truy thu thuế có thể tính ra được về khoản thuế cá nhân mà người lao động sẽ phải đóng theo quy định chung của pháp luật là bao nhiêu. Mà dựa trên những cơ sở này thì doanh nghiệp cũng sẽ có những mức lương cốt và lương nét phù hợp với đối tượng người lao động của từng vùng. Đóng thuế và đóng bảo hiểm là nhiệm vụ cũng như quyền lợi của mọi người. Việc tính thu nhập cá nhân và mức bảo hiểm bắt buộc sẽ được dựa trên cơ sở của tổng mức thu nhập cá nhân mà người lao động được nhận hàng tháng. Điều này cũng đồng nghĩa là nếu tổng thu nhập cá nhân càng cao thì những khoản thuế cùng với các khoản bảo hiểm mà người lao động phải đóng cũng sẽ càng cao lên. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ được tùy thuộc vào đặc điểm của từng vùng miền mà mức thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm phải đóng của người lao động cũng sẽ có những chế độ và quy định khác nhau. Ví dụ, với người dân tộc thiểu số, họ sẽ được miễn phí bảo hiểm y tế, áp dụng vào mức lương cốt, lao động là dân tộc thiểu số, họ sẽ không phải đóng tiền bảo hiểm y tế này. Điều này kéo theo nguồn lương nét của họ vì thế cũng cao hơn so với những đồng nghiệp của mình. Để thực hiện và sử dụng tính năng này thì bạn có thể tiến hành theo những thao tác sau. Đầu tiên, trên giao diện trang chủ của tìm việc 365.vn, bạn kích chuột vào mục so sánh lương. Tiếp đó, bạn chọn mục tính lương cốt nét. Sau đó, ngay trên giao diện trang lúc này cũng sẽ hiện ra một bảng tính lương. Bạn chỉ cần nhập mức mà mình muốn nhận hàng tháng từ doanh nghiệp vào ô chuyển đổi lương nét sang cốt hoặc từ rốt sang nét. Chỉ sau vài giây tiếp nhận, hệ thống sai của tìm việc 365.vn sẽ trả về cho bạn một kết quả nhanh chóng nhất với đúng mức lương mà bạn mong muốn chuyển đổi. Cùng với đó là những thông tin diễn giải chi tiết về các khoản thuế phí, bảo hiểm mà bạn sẽ phải đóng so với mức lương đó của mình. Trên đây là một số những chia sẻ về chủ đề cách tính lương gốc và cách tính lương nét. Hy vọng rằng qua video dưới đây thì Thùy Trang đã có thể chia sẻ cho các bạn và các bạn sẽ nắm rõ hơn được về hai hình thức tính lương này trong công việc cũng như là để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Cảm ơn vì đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!